Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal En este video te estaré mostrando algunos trucos y consejos que a mí me ayudaron muchísimo para mejorar en Final Fantasy XVI Estos consejos los puedes hacer con un nivel bastante bajo porque son consejos para iniciar Pero antes de empezar con este video te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte Para más contenido de Final Fantasy XVI y de videojuegos en general Ahora sí comenzamos con este video <música> Empezamos hablando sobre las misiones secundarias que nos van a dar muy buenos artefactos y también se hacen con una gran facilidad. Simplemente tendremos que estar en el refugio con Clive y tendremos que ir a la señal de color verde. Aquí simplemente completaremos la misión y a veces nos darán objetos que nos ayudarán a vender o también a crear nuevas mejoras para nuestras armas. O simplemente para crear una nueva arma sirve bastante bien estas misiones secundarias que te recomiendo que las hagas que no te vas a tardar más de 5 minutos en completar una y tendríamos muchos objetos para nuestras nuestras armas así que con esto finalizamos el primer punto ahora quiero hablar sobre el equipo los icons ya que esto es parte fundamental de nuestro gameplay para subir obviamente el daño así que te recomiendo que siempre que encuentres una mejora obviamente te la equipes y siempre en estos eh, icons te recomiendo que te equipes algo que te suba mucho el daño en tus habilidades porque esto sin duda se nota ya que vas a hacer más daño y por ende derrotarás a los enemigos mucho más fácil así que te recomiendo que te equipes estas ventajas por ejemplo voluntad de fuego y favor del fuego que se consiguen avanzando en la historia principal En algún punto determinado tendríamos estos icons que nos darán muchísimo poder a nuestras habilidades Ahora pasamos a hablar más a detalle de las habilidades Esto se divide en habilidades básicas Que son estas que pueden mejorar las habilidades ya desbloqueadas O desbloquear nuevas para que así aumentes tu repertorio O también puedes ir a las mejoras especiales Que esto nos darán unas habilidades que son bastante poderosas Y por esto son especiales Eso sí cuesta mucha más experiencia desbloquearlas ya que valen muchísimo la pena por ejemplo estas llamas del renacimiento tendríamos varios golpes consecutivos con el fuego que harán muchísimo daño al enemigo así que te recomiendo que si tienes alguna duda de cuál conseguir te recomiendo que primero vayas por esta y si no te convence esta habilidad simplemente restablece y ya tendría los puntos para gastar en otra habilidad y esto es a lo que vamos ya que tenemos esta increíble opción de restablecer todos nuestros puntos para volverlos a mejorar en otra habilidad así que con esto tendríamos una muy buena mecánica si no te convence una habilidad y ya gastaste mucha experiencia en ella simplemente tendremos que restablecer toda nuestra experiencia y ya tendríamos de nuevo acceso a nuevas habilidades así que esto es bastante efectivo ahora pasamos a hablar sobre algo bastante importante y es nuestro equipamiento que se mejorará en la forja aquí simplemente podemos comprar armas que irán desde nivel más uno y ya las podremos ir mejorando con materiales para esto te recomiendo que vayas looteando y también es una muy buena opción para un arma que ya está bastante fuerte la vaya mejorando y al principio tendríamos varias espadas para comprar te recomiendo que vayas por la bastarda porque yo la estuve probando y pega bastante fuerte así que si no te decides o no tienes todavía alguna te recomiendo que vayas por esta además de que la puedes ir mejorando y obviamente va a ir subiendo su daño aunque no te recomiendo que la fabriques te recomiendo que mejor vayas a comprarla en la zona de venta y compra en esta misma zona simplemente tendremos que ir con Caron. aquí tendremos que comprar las armas ya que te recomiendo que mejor las compres porque cuesta más trabajo en mi experiencia conseguir materiales que conseguir dinero así que por ejemplo aquí tendremos la espada bastarda en mil y en la otra que tuvimos que construirla pues simplemente tuve que gastar materiales pero para mí como te comenté anteriormente cuesta más trabajo conseguir materiales así que te recomiendo que mejor el arma que vayas a querer primero vea si está a la venta y mejor la compres ya después la vas mejor Mejorando ahora sí en la forja y para esto serviría también esta zona de venta También podemos comprar objetos, materiales que nos ayudarán a nuestra batalla Y nunca están nada mal porque también se venden a muy bajo precio Y nos dan muy buenas características a subir Así que sin duda ir con Caron de vez en cuando no está nada mal para ver qué nos llevamos Y también que tiene muy buenos precios en algunas cosas Aunque por mi experiencia de juego te recomiendo que no compres nada Simplemente vayas looteando mientras avanzas en la historia principal Ya que nos darán muy buenos objetos mientras vamos avanzando ahora pasamos a hablar sobre las habilidades que esto se puede modificar y siempre viene bien ir modificando o probando nuevos aspectos para que mejoremos nuestra build o también mejorar a nuestro personaje en sí para hacerlo más fuerte y también para que nos sintamos más cómodos en batalla ahora quiero hablar un poco del combate ya que es la parte esencial y central de final fantasy 16 ya que este combate es bastante frenético y también bastante divertido pero hay algunas mecánicas que no te explica el el juego por ejemplo el parry ya que tenemos que atacar al mismo tiempo que el oponente nos ataca y aunque es muy difícil de sacar también
también es bastante efectivo. Aunque yo te recomiendo que vayas más por el desplazamiento o busques más la evasión. Ya que si evadimos correctamente el tiempo se va a parar por unos cuantos segundos. Y tendríamos acceso a atacar a los enemigos de una forma bastante sencilla. Y hacerle combos bastante efectivos. Y con eso finalizamos algunos consejos y tips que a mí me ayudaron muchísimo a mejorar en Final Fantasy XVI. Espero que te haya gustado y servido. Y recuerda que te puedes suscribir y activar esa campanita para que siga trayendo más contenido de Final Fantasy XVI. Que todavía hay mucho por explorar Así yo me dispongo, estamos viendo en la próxima